Os críticos detonaram, mas quem é fã não tá nem aí pra opinião de críticos, você sabe disso. E chegou o dia de ver Super Mario Bros. um filme. Será que a gente pode dizer que a maldição das adaptações de games acabou de vez? Finalmente estão adaptando games certo? Vem comigo que eu já assisti, tô pronto pra dar minha opinião. Opinião de quem não é crítico, ok? E não vou dar opinião com spoiler, sem spoiler hoje. Depois eu trago uma opinião com spoiler, mas vamos lá. Vamos lá, hein? Não tem jeito, galera. A gente tem apego com certas coisas da cultura pop. Pensa aí, tem certos personagens, filmes, quadrinhos que a gente conhece desde criança. E não é só uma fase. A gente carrega eles com a gente pra vida inteira. É por essas coisas que eu adoro a Nerd Cup, mas tipo, eu gosto demais. O que, que é isso aqui? É um clube de assinatura especialmente pensado pra nós, nerds. Todo mês chega aqui em casa um cubo, um cubo temático, olha isso aqui. Cubo temático, surpresa, recheado de itens maneiros pra vestir, pra colecionar pra ler, pra usar de decoração. E nesse mês de abril, o cubo veio super especial, cheio de boas lembranças, porque o tema da vez é justamente esse, nostalgia. Eu sou um cara nostálgico pra caramba, minha piada já vem pronta, né? Olha o que chegou pra mim aqui, se liga. Camiseta, porta-treco, caderno de notas, anti-stress, revista spoiler ou cubo, e até a caixa colecionável. Se você montar o contrário, ela vira um personagem. E olha, vem tanta coisa bacana e original que tudo isso aqui vale fácil uns 150 reais. Mas no plano anual a gente só paga R$99,99 ,99 mais frete e nem precisa sair de casa. Tem outros planos de assinatura também, né? Como, por exemplo, sol de camisetas, ok? Vai lá no site do Nerd Ocu pra você escolher o teu plano favorito. Eu já deixei o link aqui embaixo, aqui na descrição. Ah, e usa o cupom ENERD pra você ganhar 30 reais de desconto na tua primeira compra. Aproveita! Tá maneiro demais, galera! Hein, né, Transmitter aqui! Os trailers já tinham entregado que o Super Mario Bros. o filme, tipo, ia tá bonito. Se a gente tava vendo, ele tava, tava bonito, tava, tava uma coisa super colorida, super bem feita, tava divertido, tava recheado de fanservice. Isso, o trailer já tinha passado pra gente antes. A gente conseguiu fazer alguns vídeos, inclusive, falando dos trailers. Então a gente tava arrepado pra caraca. Mas a gente já é gato escaldado com o trailer, não dá pra confiar. Os trailers ultimamente têm entregue pra gente coisas muito... É, eles aquecem pra caramba, quando chega lá na hora não tá o que a gente viu no trailer. A gente sabe disso, principalmente nessa onda agora de, de trailer, de super-heróis que a gente chega lá e não é aquilo que a gente tava esperando. Mas esse, filme, esse trailer hypou pra caramba, gente, Super Mario Bros. E o pior de tudo é que quem já tava com o pé atrás teve que engolir as notas horríveis que os críticos deram pra esse filme antes dele estrear. Galera, as notas dos críticos estavam péssimas. Super Mario Bros. abriu com 55% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes, tá? Quando ele fala nota, é, preste bem atenção, quando eu falo nota no Rotten Tomatoes, não é nota, né? É, é uma avaliação, digamos, né? Porque quem gostou e quem não gostou. Mas tava lá com 55%. E eu tinha visto até menos. Tava com 40 e tantos por cento agora, ou seja, tá péssimo pros críticos. Por isso que muita gente já ligou o alerta. Pô, será que a gente ia ser iludido de novo? Será que... Todo mundo ia achar ruim, não só os críticos, mas a audiência também. Ou será que é mais um caso de críticos chatos que não entendem o que a audiência gosta? Ou que vão lá dar aquela opinião meio enviesada, né? Meio, sei lá, pra agradar ou pra desagradar alguém, não sei. Eu já tinha opinião do Breno. O Breno já tinha ido lá e falou, pô, eu gostei pra caramba do filme, pai. Pô, vai lá e vê você. Eu falei, pô, beleza. Pra tirar a prova, eu fui correndo assistir e tô muito empolgado pra te contar o que eu achei, galera. E olha, eu tive uma sensation, tipo Venom, se lembra? Eu sei que muita gente não gostou, mas... O Venom teve esse caso, na né? crítica que não curtiu e da galera que curtiu pra caramba. Eu senti isso. Eu vou conversar com vocês isso agora, mas metralha esse like aqui e já comenta aqui se você tá hypado pra isso aí. O que, que você tá achando? Confia em crítico, não confia? Comenta aqui, você confia em opinião de crítico? Não de cara, apresentador de canal. Pô, aí eu sou só um cara igual a você, né? Você confia em crítico? Manda ver nos comentários, vamos lá. E relaxa que esse review aqui é sem spoiler. Quem assistiu aquela primeira tentativa lá de adaptação dos irmãos Mario dos anos 90, acho que teve que lidar com um show de horrores que traumatizou muita gente pra sempre. E aí sim, fez desacreditar que era possível ver algo legal nesse tema. Porque o cara ficou tão marcado naquele... Aquela coisa horrível que teve nos anos 90 que, tipo, nunca mais quero ver nada desse, desse gênero, de tão ruim que é. Mas os trailers desse novo filme do Mario só fizeram aumentar o hype, aumentar a vontade de ver uma coisa boa com o Mario e o Luigi na telona, no cinema. A gente tinha que ver isso. O trailer tava, né, captando muita gente. Tudo bem, os trailers encantaram todo mundo, mas na hora do vamos ver, sabe o que que aconteceu? Eu fui lá. 
assisti, eu me deparei com um monte de cenários incríveis, personagens clássicos, uma sensação de nostalgia gigante. Porra, galera, que bacana, parece que eu tava voltando pro Nintendo 64, foi ali que eu conheci Mario de verdade. Já tinha até no Nintendinho e tal, mas não jogava, joguei ali no, Mario, no Nintendo 64. Porra, que bacana ver aquele universo de novo. Verdade seja dito, o, o enredo de Super Mario Bros. tem umas modificaçõezinhas entre um personagem e outro, tá? Eu posso falar disso até em outro vídeo com spoiler. Mas na boa, pra mim, não foi nada que estragasse a experiência. E não vai ser pra ninguém. Nas críticas negativas que saíram antes da estreia, muita gente falou que faltava profundidade, aquela coisa, profundidade, que o filme era raso, que o roteiro era fraco. Sinceramente, cara, eu não consigo entender esse tipo de coisa, porque a gente tá falando de Mario, né? E realmente, em termos de história, beleza, é bem simples, mas em compensação, o filme tem uma animação maravilhosa, é recheado de cenas de ação, coreografias, movimentos que fazem a gente pirar. Você olha aquilo, é uma experiência boa. Você tem que pensar que cinema tem que ser toda uma experiência maneira, né? E a personalidade de todos os personagens é tão cativante quanto o resto todo. Você realmente se prende aos personagens, sabe? Tem tanta coisa legal que, pra mim, de verdade, não precisava ter um enredo profundo. Tem tanta coisa legal que você não precisa ter uma história impressionante da sétima arte. Parece que esses caras querem isso. Até porque a impressão que eu tenho é que no filme Super Mario Bros, o foco era meio que se parecesse com uma sucessão de fases mesmo, sabe? Como no jogo, como se você estivesse passando de fase, você vai sentir isso. E na boa, nesse ponto, os três não enganaram a gente. O visual é hipnotizante, você não quer nem piscar. Não dá vontade de grudar na tela. Você nem lembra que existe celular durante o filme. Você se prende mesmo, você tá dentro de um game real. Você vai ligar suspensão da descrença, porra, bom demais. E pra aumentar ainda mais a nossa imersão, a trilha sonora é top demais, absurda, incrível. Ela tem elementos tanto do jogo quanto músicas dos anos 80, né? Pra bater forte no coração de quem acompanha a franquia dos jogos desde aquela época. Porque quando você escuta coisas dos anos 80, você é remetido pra essa fase, né? E falando nos games, esse filme trouxe uma infinidade de referências dos jogos. Referência pra caramba, galera, mas é muita referência. Referência da própria Nintendo, da cultura italiana. O filme consegue trazer pra gente um pouco da sensação de jogar Super Mario, e isso é muito legal. Até pra quem não jogou, vai, vai ter essa sensação. Eu acho que se por um lado, né, a trama do filme é bem simples, como eu falei, eu senti que o filme não é só pro público infantil. Isso é um ponto positivo também, né? É um filme que quer tocar o coração do fã, inclusive o fã dos anos 80 e 90, que agora tá levando os filhos no cinema. Aquela geração hoje tá indo com, filhos no, com os filhos no cinema. Então, por mais que não tenha, não jogava o jogo naquela época, né, o, o Mario naquela época, hoje já conhece o Mario, acho que não importa, Mario virou um fenômeno né, da cultura pop, então ir com, a, com o filho hoje assistir tá pegando duas gerações, é maneiro demais. Tem momentos de pura memória afetiva do jogo e da experiência de jogar, sabe? Por isso que eu falei nostalgia pura. Eu diria que esse filme tem uma dupla função, ele presta serviço para os fãs dos jogos, né, fanservice, mas ele quer também atrair um, um novo público para os jogos, caso exista alguém que não conhece ou nunca jogou, que é difícil. E ele terminou fechadinho, sabe? que é bom pra caramba, mas com possibilidade de continuação. Você vai perceber isso. E se liga, tem duas cenas pós-crédito, e afinal é que mais dá a entender que Super Mario Bros. o filme pode virar uma franquia. É, uma franquia no cinema. E se por um lado os críticos avaliaram Super Mario Bros. com menos de 50%, os fãs discordaram totalmente. Não é à toa que o filme tá agora com 98% das avaliações positivas. Tá lá no Rotten Tomatoes, o público, galera, 90, quase 100%. A cada 100 pessoas, nesse momento, Duas não gostaram de Super Mario Bros. Deve ser dois críticos, né, que esqueceram de dar nota no crítico. Pô, super notão. Eu concordo demais, ok? Eu me diverti, eu, eu ri pra caramba, bateu forte no coração. Pra mim, valeu a pena demais. Curti ter, ter assistido isso. Tudo bem, o filme não tem uma história inovadora. Mas, falar a verdade, a gente queria inovação num clássico desse. Você quer inovação em clássico? Você sabe o que, que dá quando quer inovar muito, né? Coisa que a gente já gosta, né? Tipo, ó, sério, cara. Vai na fé, você vai curtir pra caraca. Você pode até falar, Peter, eu não confio muito na tua, na tua opinião. Não, não dá pra confiar 100%, lógico. Mas então confia na, na audiência, 98%. Quais as chances que você tem de não ser um desses 98 em 100? Vai assistir que você vai gostar pra caramba. Obrigado por isso. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você já assistiu o filme, tá vindo aqui depois de ter estreado esse filme, Comenta aqui embaixo também o que você achou, vai ser bom pra caramba. Vou continuar trazendo mais vídeos de Mario. Não, esse eu falei quase cega. Mario. Aí sim, valeu galera. Fui.